dear students of class 12th assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh so today we are going to discuss cell of induction cell of induction isse pehle humne mutual induction bhi discuss kiya tha Lenz's law, Faraday's law, and the methods of EMF. जो self induction है, ये भी आपके board exam के लिए important question है. इसके बाद हमारा question बन जाता है AC generator, which is the basis for producing alternating current. और उस अल्टरनेटिंग करंट के पैरामीटर्स हम डिस्कस कर लेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर्स सो क्या होता है सेल ऑफ इंडक्शन पहले जब इंडक्शन की बात करेंगे व्हेन करंट फ्लोइंग थ्रू अ कॉइल इंक्रीजेस और डिक्रीजेस दैट मींस चेंज द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग करंट प्रोड्यूसेस चेंजिंग फील्ड चेंजिंग फील्ड फील्ड जब चेंज होगा तो फ्लक्स भी चेंज होगा ये चेंज इन फ्लक्स अगर किसी और कॉइल के साथ या सर्किट के साथ लिंक हो जाता है लिंक होगा या पास होगा उसमें से देन इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ व्हिच प्रोड्यूसेस द इंड्यूस्ड करंट induced current this is known as electromagnetic induction to yahan pe jab baat karenge name suggest cell of induction cell ka matlab hai hum yahan pe ek coil lete hain ye coil humne connect ki hai with a battery and a key ye dhyan dijiye agar hum key ko ऑन कर लेंगे या प्रेस कर लेंगे तो इस कॉइल में करंट फ्लो शुरू हो जाती है करंट फ्लोज इन द कॉइल जब इसमें करंट फ्लो हो जाएगी इट विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड सो व्हेन की इज प्रेसड करंट बिगिनस टू फ्लो which produces the magnetic field but ek baat aapko yaad rakhni hogi here the current doesn't attain its maximum value instantly yani ekdam se ye maximum value pe nahi aa jati hai so it begins to increase begins to increase right jab ye increase ho jati hai तो ये फील्ड जो प्रोड्यूस कर लेगी ये भी इंक्रीजिंग फील्ड होगा राइट इंक्रीजिंग फील्ड तो इंक्रीजिंग फील्ड प्रोड्यूस कर लेगा इंक्रीजिंग फ्लक्स इंक्रीजिंग फ्लक्स इंक्रीजिंग फ्लक्स जब इंक्रीजिंग फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाएगा तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस कर लेगी that means coil is placed in its own changing magnetic field to so, isi coil mein emf produce hoga lekin kisne produce kiya by increasing current induced emf in itself that is why this is known as cell of induction right to so, jab emf produce hoga it will send the current it will send the current jab ye current send kar legi it is always opposite to the cause according to the newton's uh, new uh, lenz's law so it tends to decrease the current it tends to decrease the original current which is sent by the battery right so in this process what happens there is decrease in the current 
due to the induced current or due to the induced EMF. Similarly, if key is released, released means पहले हमने circuit को on किया, अब हम circuit को off कर लेंगे. Off करने से क्या होता है? ये current instantly zero नहीं बन जाती है. It takes some time to reach its zero value, to attain its zero value. जब थोड़ा सा टाइम लेगी तो करंट बिगेन्स टू डिक्रीज जब करंट डिक्रीज हो जाएगी तो उसका मैग्नेटिक फील्ड जो होगा दैट विल आल्सो डिक्रीज जब मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा तो जो फ्लक्स इसका है दैट इज दैट विल डिक्रीज फ्लक्स डिक्रीज होगा but the coil is itself placed in the decreasing flux. Is my again EMF produce hoga? Jab EMF produce ho jayega to ye induced current send kar legi. Jab induced current that is always opposite to the cause. Isko produce kiya tha decreasing current ne. Ab ye current isko increase karne ki koshish karegi. Right? Because it is opposite to the cause always. So there is a delay in the decrease in the current. There is a delay in the decrease in the current. Delay in the decrease in the current. That means self-induction. So if we have this statement, if you have understood this statement, तो इस statement को हम यहाँ पे लिख लेते हैं so that it is clear to you. It is the property of a coil. It is the property of a coil. Property of a coil which opposes the growth. Which opposes the growth and decay. of the current flowing through it. Right? Current jab se taught mein ki on kar lene se increase hogi induced current is ko oppose karegi. जब की को ऑफ कर लेंगे करंट डिक्रीज हो जाए इंड्यूसेड करंट इसको इंक्रीज करने की कोशिश करेगी तो उसमें डिले हो जाएगा सो इट अपोजेस द ग्रोथ एंड द डीके ऑफ द करंट दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज इंड्यूसेड सॉरी दिस इज नोन एज सेल्फ इंडक्शन नाउ सिंपल फर्स्ट पॉइंट व्हेन K is pressed. हमने यहाँ पे key को press किया. Circuit becomes closed. Close it, right? Current begins to increase. Current becomes to increase which increases the field and flux which increases the field and flux of the coil Hence, there is change in flux, which produces an induced EMF in the coil. 
when induced DMF is produced in the coil, what happens? It opposes the cause according to the Lenz's law. So increase in current means the current becomes to increase which increases the field. So increase in current means growth. Growth ko kya hua? Oppose. So it opposes the cause. Hence. It opposes the cause. Hence. The growth. Of the current. Next. When. K, K is released. Then what happens? Current begins to decrease. Begins to decrease. Shallow decrease होने को जा रही है. तो इससे क्या होगा? Magnetic field B and flacus phi decreases right so due to this due to this emf is produced which opposes the decrease decrease in the current which opposes the decrease in current so this is shallow induction that is the property of a coil which opposes the growth and decay of the current to flowing through it so we can do experimental demonstration जो आपके सामने ये सर्किट है इसमें एक कॉइल कनेक्टेड है इसके एक साथ एक बल्ब एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है और एक बल्ब कनेक्टेड है और एक बैटरी और ए तो क्या एक्सपेरिमेंटली देखा गया है व्हेन की इज प्रेसड करंट बिगिनस टू फॉलो जब यहां से करंट फ्लो होगी इसी करंट को फ्लो होना है थ्रू द बल्ब B2 एंड थ्रू बल्ब B1 तो जब B1 को देख लेते हैं इट ग्लोज इंस्टेंटली मैक्सिमम ग्लो इसमें प्रोड्यूस हो जाती है इंस्टेंटली एज देयर इज नो इंड्यूस्ड ईएमएफ और नो इंड्यूस्ड करंट और नो अपोजिशन टू द कॉज but जो आपका B2 है बल्ब B2 it takes some time to glow to the maximum और in this part of the circuit the current takes some time to attain its maximum value this is because in the coil L shell of induction is produced which opposes the cause similarly when the key is released The current in the bulb B1 becomes zero instantly. Instantly. But the bulb B2 takes some time to set up its glowing. This is again when current begins to decrease, here induced EMF is produced, which opposes the cause. So this explains. the cell of induction or the property of a coil now we know the cell of induction depends upon the current when no current flows through the coil there is no flux there is no field no flux no induced emf so it depends upon the current therefore we can write here coefficient of cell of induction 
So phi is directly proportional to i. That is full axis is directly proportional to the current. When current flows, PL is produced. Full axis is produced and when I changes, B changes, phi changes. This is the main condition. So we can write here phi is equal to, phi is proportional to I. Or we can write here phi is equal to Li, where L is equal to coefficient of cell of induction. Or simply it is known as inductance. Inductance. From this we can define it if I is equal this is similar process as that of the mutual induction I is equal to 1 ampere so after phi hoga L ke barada to hum yaha pe keh sakte hain coefficient of cell of induction or inductance of a coil is equal to the full x inductance of a coil is equal to the full x linked with the coil coil when a current of 1 ampere flows through it flows through it right so, a definition hamari ye hui. We can define this in another way. Jaisa ke hum jante hain. <coughs> According to the Faraday's second law. Induced EMF E is equal to D phi divided by DT. Yaha pe hum absolute value more rakh le hain. To negative sign ka istamal nahi karte hain. Otherwise, E is equal to minus d phi divided by dt, where d phi is the rate of change of full x. Here, <coughs> phi is equal to li. So, we will use this here. So, you will get here. E is equal to d by dt of li. Since L is constant, we will get here E is equal to L di upon dt. Now, when di upon dt is equal to 1 ampere per second, so you will get here magnitude of E is equal to L. So again, we can define it as inductance of a coil is equal to inductance of a coil is equal to induced EMF when current in the coil changes at the rate of 1 ampere per second. So this is next definition. Induced EMF, sorry. Inductance in a coil or inductance of a coil is equal to induced EMF in it when current the coil changes at the rate of 1 ampere per second. So, if current change ho jati hai at the rate of 1 ampere per second, right, then the e induced EMF produce hoga, that is equal to the cell of inductance of the coil. So we can find 
इट्स यूनिट्स एंड डायमेंशन पहले हम यूनिट लेंगे आप जानते हो नवियर फाइव इज इक्वल टू एल आई यहां पे आपका एल होगा फाइव डिवाइडेड बाय आई तो एल इज इक्वल टू फाइव का यूनिट तो आप जानते हो वेबर और आई का यूनिट एम्पियर सो इट इज वेबर पर एम्पियर विच इज इक्वल टू हेनरी So Weber per ampere Henry Hua next second Ham Yahpe Liklinge Apni Yewali relation that is uh, E is equal to magnitude of E is equal to it is L into D I divided by D T. राइट तो आपका एल होगा ई अपॉन डी आई अपॉन डी टी ई इज इंड्यूसड ई एम एफ इसका वोल्ट होगा डिवाइडेड बाय आई आपका करंट है इट इज एम्पियर पर सेकेंड सो विच इज इक्वल टू वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर इसको भी हम कहते हैं तो दिस इज हेनरी सो दिस इज द यूनिट ऑफ द सेल्फ इंडक्शन नाउ वी विल फाइंड व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ सेल्फ इंडक्शन डायमेंशन Or dimensional formula. Since we know unit of L is volt second per ampere. Second time ka unit hai basic unit ampere current ka unit hai basic unit sirf hume iska chahiye. So iske D formula is equal to potential difference to aap jante ho it is work done per unit charge. ये सेकेंड हुआ टाइम का ये एम्पियर सो वर्क डन के लिए एम वन एल टू टी माइनस टू चार्ज का ए टी सेकेंड का सेकेंड के लिए टाइम एम्पियर एरिया टू पावर माइनस वन इसी तरह से लिखेंगे सो वी विल गेट हियर इट इज एम वन एल टू T और T कैंसल हो जाएगा T रेजेड टू पावर माइनस टू ए को ऊपर चढ़ा लेंगे नोमरेटर में दैट इज ए रेजेड टू पावर माइनस टू सो दिस गिवज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सेल्फ इंडक्शन तो हम इस क्वाइल को कभी इंडक्टर भी कह देते कह लेते हैं इसको अक्सर इंडक्टर ही कहा जाता है जिसमें सेल ऑफ इंडक्शन प्रोड्यूस हो जाता है सो इट इज नथिंग बट ए टाइटली इन एन इंसुलेटेड वायर और इंसुलेटेड इंडक्टर की बात जब करेंगे इंडक्टर इंसुलेटेड क्वाइल वाउंड टाइटली in the form of a solenoid which opposes the growth or decay of the current right एक्सप्रेशन फॉर द एल 
or what is इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलिनाइड एक पॉइंट हमारा रह जाता है और अगर इन कॉइल्स को हम सीरीज में कनेक्ट कर लेंगे पैरेलल में कनेक्ट कर लेंगे तो क्या हो सकता है सेल्फ इंडक्शन इस तरह टोटल इंडक्शन को कैलकुलेट कर लेंगे और हमारा अगला पॉइंट है व्हाट इज द एनर्जी स्टोर बाय एन इंडक्टर तो दो ये तो दो तीन बातें हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्लियर कर लेंगे नेट की वजह से तो प्रॉब्लम है ज्यादा बड़ा वीडियो भी नहीं बना सकते हैं चलो ओके थैंक यू